Hey. ค่ะก็ป่าสองun dia i mig parats esperant ja amb si el temps millorava una mica però no pinta gaire millora i hem arrencat avui que semblava que com a mínim no plouria tan fort va que hi ha en aigua però però bé encara es pot anar pedalant Esto es todo lo que pudimos grabar, ya que el tiempo se puso cada vez peor y acabamos en una tormenta a 4.200 metros en medio de la nada. Son puta. ¿Bien? ¿Qué es esto? 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 Yo creo que ha sido el peor día de la meva vida, con mucha diferencia, ¿eh? Hay temas que no pasaba tan malamente. No, si es seis horas, nosotros la pluja y el ven a un grau. Ple de fan, ple de agua, nos veía re, un horror, un horror. Hem parat aquí, a la casa d'una família, i res, aquí intentant escalfar-nos una mica. Seguimos aquí a 3.500 metros, donde nos alojaron ayer. El tiempo no ha mejorado, sigue haciendo mucho viento, más o menos, yo creo que unos 60 km por hora tranquilamente, porque te que tumba, básicamente, y además está arrastrando mucha lluvia, o sea, es, es una, yo creo que es una odisea salir, así que, mira, estamos aprovechando para limpiar la ropa de ayer que nos quedó hecha, pero un desastre, y a esperar hasta mañana, que parece que va a mejorar el tiempo. Siempre nos preguntan cuál ha sido el peor momento o nuestra peor experiencia en el viaje. De momento podríamos decir que fue hace dos días cuando se nos puso tormenta heavy en la montaña y estuvimos cuatro horas pedaleando con unas condiciones muy duras, yo llorando cuatro horas, arrastrándonos por el barro, la bici nos caía, bueno, fue qué muy duro. Tú? Yo pensaba realmente que no llegábamos, o sea, o sea lo veía muy al límite. Pero bueno, también de estos momentos duros se conoce a personas que realmente nos salvaron porque viven en una pequeña casita aquí. Nos dejaron un sitio donde, donde escondernos de la lluvia y del frío. Si las condiciones ahora que en principio es verano y el frío es menos intenso ya son duras aquí, no nos podemos ni imaginar cómo de duro debe ser vivir aquí todo el invierno, que es de admirar. Eh, o sea, no hay, no hay muchas más palabras para describirlo, pero son personas que son de admirar, llevan toda la vida viviendo aquí, no tienen ni recursos ni nada que pueda hacer que salgan de aquí, así que su día a día es básicamente trabajar en el campo con los animales, con los, lo poco que tienen. Nos ofrecieron esto lo poco que tienen para que nosotros pudiéramos estar un día tranquilos. 
tranquilos sin estarlos mojando fuera, así que no sé, no hay, no hay palabras de agradecimiento, la verdad. Voy a llorar. para el almuerzo aquí con un poco de chancho fresco <risa> haciéndose al sol a fuego lento y ahora seguimos por esta interminable Panamericana nos está haciendo bastante viento así que no sé cómo irá hasta Tampo Estamos en Gima, que hoy hemos salido de Cuenca y nada, antes de Cuenca fue un día bastante largo, muy duro y bastante pesado, tampoco era especialmente bonito. Pero bueno, hoy hemos salido, hemos ido cruzando comunidades pequeñitas, un paisaje también otra vez súper bonito y ahora estamos en Gima, que el alcalde nos ha dejado quedar aquí en la sala esta de reuniones.
Un día sol, un día lluvia. Seda, full, fluya, tío. Dios mío, señor, no se acaba más que está igual. Joder. En paz molls, ¿no? O sea, ayer nos volvió a caer el cielo para variar y llegamos a Moras Loma que ya se nos había hecho casi de noche, que estaba cayendo una increíble y nos paramos debajo de, de un porcho en una tienda. Talía salió y nos dijo para que nos tengáis que quedar aquí en la cancha pues os dejaré un, una habitación y os podéis quedar allí. Y ya arrancamos a ver si hoy aguanta el día que parece que hay un cielo un poco más azul, <risa> pero ya veremos hasta cuándo. <risa> Carretera principal, cap a la frontera en Perú. Qui tingui, qui tingui ganes de banyar-se, us juro que... Burrito, ulleres i cap a dins, eh, perquè... <laughs> Ai, ric perquè no fa fred, però... Mare de Déu, tenim tot xop, un altre cop. Hem sortit de Zumba ja. Estem els últims quilòmetres, pocs dies de la frontera. Passem del Páramo i l'Alta Muntanya a un altre cop, així, tot mig selva. Hi ha una humitat terrible. A veure si arribem al xorro abans que ens diluvi com ahir. Si no, doncs res, entrarem a fer-ho amb tot moll un altre cop. Canviant pastilles a ritme d'obsessions. Una ilusión de tu pensamiento Te vas por el lado de esta ciudad Sin que nadie nos diga No es amor Es una nube, no es una nube Es de amor, no corre por la escena Bon dia. La Santíssima Misèria. I vinc a ploure tota la nit plovent. Ploure, gossos per aquí paitant-se... Els galls, també... O estàs dormint en les arcades d'una església, què esperes? Vaig llunar aquí sota els peus i pensar que se m'enturia la sabata. Com ara que em va matricular. 
I pendent també de l'aigua, que no entrés aquí, perquè es va filtrar en l'aigua, perquè al mig de la rajola... Ja tindrem això. És un dia interessant. Últim dia per Equador i estem a uns 10 quilòmetres més o menys d'arribar a la frontera i per variar plou i aquí estem. I ve pujada. Ja la frontera i ja em sentim entrar a Perú. 